Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Saudade, viu? É, fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que eu ia poder dar aula de novo pra vocês no segundo ano. Dei aula pra vocês no nono ano. Fiquei bem contente mesmo quando eu descobri que eu ia poder fazer isso. E ver essa pandemia a gente fica distante. Mas no terceiro ano a gente vai se encontrar de novo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reforma protestante. É um vídeo que eu fiquei devendo pra vocês. Eu peço desculpa pela demora por ter lançado. Aconteceu muitos problemas familiares. Foi um pouco difícil chegar nisso aqui. Mas finalmente tá pronto. E deu trabalho, mas é um vídeo curto, é um vídeo tranquilo, não é um vídeo difícil, não. Quando a gente voltar às aulas, eu acho que provavelmente a gente volta lá para agosto, ali, é, a gente dá um aprofundamento melhor sobre o tema, porque tem muitas curiosidades que eu não vou conseguir discutir aqui com vocês. Então vai ser resumão, tá? É uma coisa pra gente saber o que, que é ali, mais ou menos, e poder também lidar com algumas questões é, de provas externas, vestibular, nem qualquer coisa assim. Eles gostam muito desse tema de reforma protestante, trabalham se bastante esse tema nas provas externas, até concursos públicos a gente fala sobre isso, só que são questões meio simples, sem, sem profundidade. Mas eu acho importante a gente se aprofundar nesse tema porque é uma coisa que está muito relacionada ao nosso cotidiano, à nossa vida. É, nós vamos falar sobre o início e o surgimento da igreja protestante. Logo de cara a gente tem que discutir primeiro os nomes, a gente discute também o contexto histórico, então tem muita coisa para a gente trabalhar. Vamos colocar algumas datas importantes aí. É, a gente fala que, o, a gente pode dizer né, que o começo do protestantismo, ele começa com Lutero, com as suas 95 teses de Lutero, para vocês assistirem o um filme, então provavelmente vocês viram as 95 teses de Lutero, e acontece no ano de 1517. 1517 ainda é muito no começo da Idade Moderna, então tem muitas coisas que na Idade Moderna a gente vai começar a conquistar, é, coisas de, do uso da razão, do humanismo, como a gente falou no Renascimento, são coisas surgindo, coisas explosivas para o mundo que vão trazer a modernidade, e um pensamento mais aprofundado, uma reflexão muito melhor sobre o que é o ser humano e qual a sua, a sua função na sociedade, mas aqui ainda não, então é uma coisa bem atrasada ainda, 1917 está muito no comecinho. Quando o Lutero pegou e colocou essas 95 teses, aí sim, questão de curiosidade, na, na porta da igreja ele pregou as 95 teses, não era para causar uma revolução, na verdade ele, ele colocou aquilo para estudo com seus alunos, era para os seus alunos que iriam estudar com ele, ler aquilo e se preparar. Só que alguns alunos acabaram pegando esses, docu esses documentos, 95 teses, é, pegaram e distribuíram pro, pro, pro resto do, da, da galera e foi passando de mão em mão até chegar no Papa e ter toda essa comoção, toda essa coisa em volta. É lógico que o Lutero não concordava com o que a Igreja Católica estava fazendo, mas vamos trabalhar aos poucos. O que é a Igreja Católica Apostólica Romana de início? É essa igreja que está sendo protestada contra. A Igreja Católica Apostólica Romana... A igreja que vai é, ser constituída e fundada realmente dentro da, igreja, da, da Idade Moderna. Na Idade Moderna inteira nós temos essa igreja católica apostólica romana. Não confundir com o que era a igreja antes ou com o que é a igreja hoje. Essa igreja, essa, esse molde que vai ser é, feito, é, essa, esse, 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 essa espiritualidade deles aí é um pouco diversa, é um pouco diferente. Mesmo que tenha algumas similaridades com hoje em dia ou com o passado, ela acaba sendo vista de uma forma única, mesmo porque ela fazia a função de cuidar do lado espiritual das, das pessoas, da população do feudo, mas ela também fazia a função política administrativa dos reinos, então ela tinha uma função bem complicada. A Igreja Católica ela era quem respondia às questões do mundo, então ela lidava diretamente com as pessoas de uma forma filosófica também. Quem não souber, quem tivesse alguma dúvida, ah, por que está chovendo, nós não temos, nós não temos ciência, nós não temos documentos, não temos como trabalhar isso, perguntava-se para a igreja. E a igreja dava a sua solução. Então as pessoas começam a ter a igreja para resposta para tudo. Então a igreja começa a ter um poder absurdo. E eu não estou falando só de camponeses, estou falando também dos reis. Os reis, as rainhas, os nobres, eles também não tinham essa consciência, pouco sabia se ler, não era uma coisa muito importante para a Idade Média, uma coisa meio é, é mais realmente fazendo uma coisa mais camponesa, mais agrária, então essas coisas não fazem sentido para eles. Quem dominava a intelectualidade? Apenas a igreja. E isso vai começar a crescer, crescer, crescer e se desenvolver até que a igreja se torna um poder imensurável, absurdo. E esse poder imensurável e tão absurdo que durante toda a Idade Média vai ter vários problemas, mas nunca será questionado, os seus dogmas sempre vão ser obedecidos como regras rigorosas durante a sua vida inteira. Você nasce, você é batizado, você cresce um pouco, você casa-se na igreja e quando você morre você era enterrado dentro da igreja, ali no seu quintal, o cemitério fazia parte. Então sua vida toda era predestinada de acordo com o que a igreja queria. Todas as pessoas estavam tranquilas. Só que na Idade, Média, na Idade Moderna isso começa a mudar um pouquinho, isso começa a mudar como? O absolutismo. 
Os reis absolutos eles começam a surgir e esses caras eles começam a perceber que essa disputa de poder não é uma coisa interessante para eles. Eles não querem disputar o poder administrativo com a igreja mais. A igreja agora que está começando a perder um pouco o poder porque está começando a fazer algumas coisas erradas, está começando a ter algumas atitudes erradas e o pessoal começa a perceber que o negócio é afastar a igreja do poder administrativo. O que está acontecendo? É tão poderosa, tão poderosa a igreja, que ela começa a ser vista como uma forma de você alavancar os seus filhos. Se você é um, um filho de um reino muito importante e você tem o seu primogênito, como a gente já sabe, a gente já estudou sobre isso, o primogênito que vai receber o reino, e mais você tem 10 filhos, então só o primeiro que vai receber, o que, é que você faz com os outros? As meninas você casa. Fácil. É uma solução tranquila para a Idade Média, para a Idade Moderna, extremamente machista. Coloca ela à mercê de um outro homem e acabou. E os outros meninos, o que, que você faz? Esses meninos você comprava, comprava um título na igreja. Colocava aquele seu filho, que é o filho do rei, é um príncipe, que não vai ser o eu, não é o herdeiro, mas coloca ele num cargo de bispo, coloca ele num cargo de acebispo, coloca ele num cargo de abade, não sei, alguma coisa assim, que ele vai estar conquistando um poder imensurável, como se fosse um rei até. Você pega na Alemanha, por exemplo, a Alemanha... Os bispos eles tinham tantas terras, tantas terras, que eles tinham realmente um poder de um rei. E eles viviam à custa do que os camponeses faziam. Então não é só a nobreza que está começando a ficar descontente com as atitudes da igreja. Os camponeses também. É até legal falar sobre isso, porque os camponeses normalmente eles são colocados apenas como os trabalhadores. Mas eles não são burros, eles são inteligentes. Eles conseguem observar, eles conseguem ver o que está acontecendo. Eles começam a perceber que aquele bispo lá, por ter sido colocado só porque ele comprou o título... Ele não tem a sua vocação para falar sobre o que ele está falando. Ele não cumpre exatamente com o que ele deveria cumprir para o seu cargo. Alguns, algumas pessoas, a gente vai ver alguns bispos é, sendo donos de prostíbulos, a gente vai ver alguns padres fazendo coisas absurdas. A gente vai ver muito no Renascimento pinturas falando sobre isso, é, é, acusando é, principalmente esses abusos da, da igreja. O, o, o clérigo em geral ali estava sendo mal frequentado, eu acho que essa é a palavra exata, mal frequentado. Demora um pouco, mas a gente também tem algumas pessoas lá dentro que eles realmente acreditam no que estão fazendo. São, são as pessoas que têm vocação, e é essas pessoas que têm vocação que começam a criticar. Lutero, ele é um, um, um exemplo importante, por causa dos 95 teses, e é ele que vai começar essa revolução, porque vai explodir bastante. Mas ele não é o único, tá bom? Nós temos muitos outros caras, muitos outros padres e bispos que vão se tocar, vão perceber que alguma coisa não está certa e vão tentar fazer alguma coisa. Então vamos lá, nós temos uma coisa muito importante para entender, nós temos que levar em consideração o poder da igreja, nós temos que levar em consideração que o absolutismo já surgiu, nós temos que levar em consideração uma insatisfação campo, é, 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 do, do, do camponês e da ato, mas também da, da população em geral. E, e isso vai começar a crescer bastante. Voltando para Lutero, depois que Lutero fez as 95 teses, é, e esses documentos vão começar a, a crescer, aí o próprio nome do Lutero começa a cada vez mais expandir, é, existe um, um apoio que o Lutero vai acabar tendo, que é dos burgueses. Aquela classe que na Idade Média não era muito valorizada, mas agora com o absolutismo eles começam a conquistar o seu espaço. O que, é que acontece? Existem algumas coisas que a igreja ela não concordava e que batia de frente exatamente com essa classe, a classe burguesa, que agora está em ascensão. Os burgueses eles tinham o costume de fazer empréstimos, e os seus empréstimos eles colocavam juros. Esses juros, para a igreja, eram chamados de usura, e era um pecado. Você colocar juros nisso era um pecado. Para eles, você deveria fazer comércio sim, mas um comércio justo. Mesmo porque eles tinham essa coisa de pregar a pobreza, pregar a, 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 a fome, né? você, você se, se abdicar... Das, dos prazeres humanos. E a burguesia, na verdade, ela estava mais interessada no dinheiro, estava mais interessada em ter esse, essa, essa satisfação mundana. Então eles vão bater de frente bastante. E ao mesmo tempo que eles eram contra a usura, que a, a, o próprio... até a fortuna, você ter muito dinheiro, para eles era uma coisa que deveria ser pecado, ao mesmo tempo você vê a contraparte, que é a igreja vendendo seus cargos. Além de você vender os seus cargos, nós temos o caso que vai ser o máximo, que aí Lutero vai bater de frente, que Calvino vai bater de frente, que vários protestantes vão bater de frente, que são as indulgências. As indulgências vão ser realmente o checkmate para o pro protestantismo nascer, vai ser realmente um motivo para se protestar contra a igreja daquela época. O que, que são as indulgências? Que aí sim é o que cai bastante nas provas externas. 
As indulgências era você vender o perdão pelos seus pecados. Ah, você é um serial killer? Você matou 20 pessoas? É só você pedir desculpa, depositar 10 mil na minha conta, que você está perdoado, vai para o céu. Seria mais ou menos isso. Como eu falei para vocês, a gente vai acabar encontrando muitas similaridades com hoje em dia, a gente vê muito isso na televisão de vez em quando, em algum, alguns pastores por aí é, fazendo uma coisa meio parecida, mas ali era uma coisa inédita, então era uma coisa que o pessoal realmente é, vai ficar chocado com isso. Você está é, falando contra a burguesia e ao mesmo tempo as suas práticas, o, o luxo que você vivia, a forma que você se portava não estava de acordo. E a galera vai bater de frente, como eu falei. É muito importante não, é levar em consideração o, o camponês inato mesmo. Os camponeses eles são importantes, eles não são burros, eles estão vendo isso acontecer. E depois o Renascimento que vai pegar e vai colocar isso nos quadros e vai ser lembrado para sempre. Essa parte das indulgências vai ser o checkmate e vai ser a parte mais importante para que, que a reforma ela, ela aconteça, para que a reforma religiosa realmente se efetive. Como eu falei, Lutero ele é muito importante mas eu acho que ele não tinha consciência do que era importante naquele momento, mesmo porque existiam muitas e muitas outras pessoas que eram contra aquelas atitudes da igreja. Então, na, no, em toda a Europa, não só é, na França, na Alemanha, mas em todo, em todo, é, mesmo que em alguns pontos são importantes, a Alemanha, a Inglaterra e a França eles são muito importantes para tudo isso que está acontecendo, mas não são os únicos. toda a Europa isso está acontecendo. Pessoas estão vendo essas coisas erradas e estão questionando. Mas o Lutero é um dos caras que ele começa a pensar realmente em uma nova religiosidade, numa nova igreja, mais voltada para o Evangelho. Mais voltada para o Evangelho, em toda essa forma, ele também defendia que a Bíblia deveria ser traduzida. A Bíblia nessa época ela ainda, def era, era ainda era defendida por uma, uma onda meio conservadora nesse sentido. Eles acreditavam que a Bíblia deveria se manter da mesma forma que era nas suas origens, em latim. Só que o problema é que latim não é mais falado, latim não é mais falado desde que Roma caiu. Na Idade Média, o pessoal não fala mais latim. Então as únicas pessoas que tinham conhecimento realmente do que estava escrito na Bíblia era o padre, era a galera da igreja. Só que agora imagina agora vocês indo para o culto de domingo e o cara abre a Bíblia e começa a falar em latim, agora, nesse momento. Meu, você não vai entender nada. Você só vai esperar acabar. E quando ele falar amém, você fala amém. Para quem não sabe, amém é uma palavra em latim, que a gente até hoje usa, que quer dizer assim seja. Aí vocês falam latim e a gente nunca percebeu. Só que o pessoal daquela época estava acostumado com isso, estava tudo bem. E o Lutero fala que não, a gente tem que começar a ler, a gente tem que começar a questionar, nós temos que pegar e ler essas palavras bíblias e propagar essas ideias. Ele é o cara que vai começar a falar sobre isso. Imagina como é que a população não vai ficar, imagina como é que o Papa não vai ficar vendo essas 95 teses. Nós temos em 1520, o Papa Leão X, ele vai ler sobre isso e vai ficar abismado, chocado, e na mesma hora ele vai escrever uma bula contra, o, contra esse, esse, essa nova religião, contra para ele um rótulo, que é uma nova religiosidade, e contra o Lutero, lógico. E quando essa bula chega na mão do Lutero, em praça pública, onde ele gostava de, de pegar e falar sobre sua religiosidade, religiosidade é, falar sobre como deveria ser a igreja, realmente discursar para as pessoas, ele tinha uma oratória absurda, quando ele pega esse documento, ele queima em praça pública. E vai ser emblemático isso, nós temos muitos quadros falando sobre isso, vou tentar colocar algum aqui desse lado aqui, se eu não achar vai ficar aqui em branco, tá? Mas vou tentar procurar, é bem legal. E ele queimando vai ser simbólico, vai ser realmente ele contra a igreja dessa vez. Ele fazendo isso, um ano depois, em 1521, o imperador Carlos V, ele convoca uma assembleia, chamada de Dieta, do War, Dieta dos Worms, que seria uma tradução para Dieta de Minhoca onde eles vão questionar e discutir o que fazer contra essa nova religiosidade. O que a gente vai fazer com esses protestantes? Algumas atitudes vão ser feitas logo de cara. Primeira coisa, a partir de agora, Lutero ele é tido como um herege. Então ele é expulso, excomungado da igreja católica. A partir de agora, ele não faz mais parte daquele núcleo. Outra coisa que vai ser feita também, a Santa Inquisição, feita lá atrás, as caças às bruxas, elas retornam. Porque muita gente está seguindo Lutero... E não é só em alguns lugares, no mundo inteiro, tem, na Europa inteira, tem muita gente falando contra a, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então essa galera começa a retomar, dessa vez, a Santa Inquisição, mas não contra as bruxas, mas contra o protestantismo. Outra coisa que vai ser feita também, mais pra frente, em 1534, e em 1534, a gente está falando em 1517, agora em 1534, já tem um bom tempo, nós temos a Igreja realmente dividida. 
Em 1134 percebe-se que o protestantismo fez algumas coisas muito corretas. Lutero ele fugiu para a Alemanha, e lá na Alemanha ele vai ser muito bem recebido, porque lá na Alemanha os alemães já tinham começado a se tocar, que a igreja estava se aproveitando há muito tempo, mesmo porque na Alemanha os bispos tinham uma quantidade de terras, como eu falei, que era da nobreza, era uma coisa absurda. O próprio rei, o próprio rei absoluto da Alemanha estava querendo resolver isso há um tempo e se aproveitou desse momento histórico para abraçar as ideias de Lutero e trazer Lutero para o seu lado. Lutero começa a traduzir a Bíblia lá mesmo. Então Lutero está salvo, Lutero está vivo ainda. Só que o pessoal tem que resolver essas questões. O protestantismo começou a se propagar muito rápido e a igreja começou a se dividir. A igreja era poderosa, a igreja católica era muito poderosa, mas para ela se manter poderosa, ela precisava de fiéis. Sem fiéis, ela perde o poder. Sem seguidores, ela não tem o que fazer. Sem seguidores, ela não tem em quem mandar, ela não tem como ela pegar e conseguir o seu dinheiro ou conseguir manter a sua fortuna que ela já tinha. Então ela tinha que resolver isso o mais rápido possível. Em 1534, tem uma grande ideia. Um antigo soldado é, começa a ter algumas ideias de começar a propagar o que é a igreja, propagar essa igreja católica para tentar vencer esse crescimento dos protestantes. Mas essa propagação não seria apenas na Europa, seria mundial. Vai ser fundada com o nome de Companhia de Jesus. Eles vão ser conhecidos também como Soldados de Cristo. Soldados, companhia, essa coisa mais militarizada. É interessante, um pouco irônico, né, você pensar nisso. Porque por que, que Deus precisa realmente de um exército? Se precisa de um exército é para lutar contra alguma coisa. É para lutar contra quem? Contra o demônio? Contra o diabo? Dessa vez, não. Dessa vez, a ideia era combater o protestantismo, combater esse crescimento de essa nova religião. E eles tiveram uma boa sacada. Em 1534, todo mundo sabe, o Brasil foi descoberto em 1500, nós temos a América, um novo continente, um novo mundo, com um monte de gente para evangelizar, um monte de gente para catequizar, um monte de gente para converter, e assim reconquistar o império da Igreja Católica Apostólica Romana. Em 1534, é fundada a Companhia de Jesus, e aqui no Brasil nós conhecemos como os jesuítas. Os jesuítas vieram para cá com essa função. Os jesuítas ganharam nas suas mãos um poder imenso, um poder gigante, que era restaurar o poder da Igreja Católica. Isso é fantástico, porque é nesse momento que a gente começa a ver que a Igreja Católica realmente estava com problemas. Então uma contrarreforma é necessária. E ela começa a fazer isso. A contrarreforma, ela vai fazer a própria Igreja Católica Apostólica Romana repensar os seus atos, parar de vender as indulgências, parar de questionar como que o novo capitalismo vai ser desenvolvido, parar de se meter na política absolutista e começar a se voltar mais para o que é espiritual. Só que o problema é que até lá os jesuítas conquistaram muita força, muito poder. Na América Latina, aqui no Brasil mesmo, nós vamos ter jesuítas que eram donos de fazendas gigantescas, de hectares, de hectares, de hectares, que escravizavam também enquanto catequizavam, que torturavam também enquanto convertiam, que estupravam também enquanto liam a Bíblia. E eles eram muito poderosos aqui na América Latina. A América Latina virou o novo, o novo berço de conquistas para a Igreja Católica nesse momento. Só que a igreja também, protestante, também não está fazendo coisas muito boas também. A igreja protestante, por seu outro lado, está perseguindo quem é católico. Então a gente começa uma briga nova de duas religiões aí, que são os protestantes e esses novos católicos. Esses novos católicos não são tão parecidos com os antigos da Idade Média, tá bom? A igreja católica dessa vez vai se limitar mais realmente ao que é espiritual e vai deixar os reis absolutistas em paz, vai deixar os burgueses em paz. Então, a partir de agora, a briga acaba sendo uma briga é, mais espiritual, violenta também, que depois vai acabar causando alguns problemas, mas muito menor do que era antes. Ela não pode mais mobilizar um exército. Então, vai ser uma coisa mais tranquila nesse aspecto. E quando os jesuítas começarem a pensar em se meter na política, se meter na escravatura, falar alguma coisa quanto a isso, eles vão cortar esses caras também. Pessoal, isso foi a reforma e também a contra-reforma religiosa. É simples, é um resumo, falei, bem resumo. Eu devo ter falado um pouco rápido algumas coisas. Eu fui criticado sobre isso em alguns outros vídeos, que tem alguns nomes que eu falo rápido, não sei o que, é difícil pegar. Então eu peço para vocês, qualquer dúvida, coloca nos comentários, que eu vou responder com o maior prazer do mundo. 
também qualquer coisa, reassiste o vídeo de novo, de novo, de novo, de novo, para vocês pegarem as informações mais tranquilo. Ou então pausadamente, vai assistindo, pausando, anotando, pausando, anotando. Vocês já são alunos velhos meus, vocês já me conhecem, sabem como é a minha metodologia. Então assistam os vídeos com um papel na mão, fazendo anotações para ficar mais fácil. É, eu pedi para vocês fazerem uma comparação desse vídeo, dessa videoaula com o filme Lutero. É, tá, tá meio difícil porque eu demorei, eu, foi, foi um equívoco meu, eu entendo isso, mas eu vou fazer um apelo para vocês, é, de qualquer forma assistam esse vídeo, esse vídeo vai ser muito importante, e façam os trabalhos do Classroom. Coloquem os trabalhos do Classroom porque tem salas que me entregaram no mês passado apenas quatro pessoas. Então teve muita gente que ficou com nota vermelha e eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero realmente ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir. Então faz alguma coisa, me entrega, troca ideia comigo, manda mensagem. Meu WhatsApp quase todo mundo agora tem. Meu Facebook é aberto para todo mundo. Troquem ideia comigo, conversem comigo para saber o que está acontecendo. Não deixa para o quarto trimestre para correr atrás de tudo depois, tá bom? Porque senão você vai ser muito prejudicado. Pessoal, é isso. Um abraço. Fiquem bem. E eu espero que logo mais a gente possa se ver de novo.